గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఏంటి ఇలా చెప్తుంది అని అనుకుంటున్నారా అస్సలు ఓపిక లేదండి ఎడిటింగ్ చేయడానికి సో బట్ చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా లేదు కంప్లీట్ చేయాలని చేశాను సో అయితే మీరు ఆ డే ఇన్ మై లైఫ్ చూసి ఉంటారు ఆ వీక్ ఇన్ మై లైఫ్ చూసి ఉంటారు సో ఈ వీడియో ఆల్రెడీ చూసారు కదా తమ్ నెయిల్ ఎండ్ మనం టైటిల్ సో ఆ మంత్ ఇన్ మై లైఫ్ అనమాట అన్ ఈ మంత్లో అంటే ఈ ఫిబ్రవరిలో జరిగిన అన్ని కూడా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గర పెట్టాను అనమాట సో ఈ మంత్ ఎండింగ్లోనే పోస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది కంప్లీట్గా హోల్ మంత్ అంతా కూడా నాకు ఎలా గడిచింది అప్పుడప్పుడు అన్ని కూడా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ చెప్పినట్టుగా యాడ్ చేశాను సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ ద వీడియో అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా కనుక వీడియోకి రిలేట్ అవుతున్నప్పుడు నా వీడియోస్కి ఏదైనా ఒక విషయానికి మీకు రిలేటెడ్గా అనిపిస్తుంటే కనుక మీరు నాకు కమెంట్స్లో చెప్తే ఐల్ బీ హ్యాపీ అనమాట సమ్వేర్ ఎక్కడో అక్కడ మీరు రిలేట్ అవుతున్నారు అని చెప్పి సో ఎలా అనిపించిందో ఏంటి కమెంట్స్లో తప్పకుండా చెప్పండి అండ్ అలాగే మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయిపోవచ్చు నా ఇన్స్టా ఐడియా వచ్చేసి శ్రీ మాధవి అనస్ కో శాస్త్రి లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అండ్ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ చూసేయండి ఈ వీడియో నాకు నేను ఇచ్చుకునే టోకెన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఈ ఫిబ్రవరి మంత్లో నాకు బెస్ట్ అనిపించిన మూమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా బిట్స్ అండ్ పీసెస్గా రికార్డ్ చేసి అన్నిటినీ ఒక దగ్గర పెట్టుకొని నా లైఫ్లో ఓకే ఇంత బెస్ట్ మూమెంట్స్ జరిగాయి అని చెప్పి మరొకసారి ఆ మూమెంట్స్ అన్నిటినీ గుర్తు చేసుకుని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే వీడియో ఇది మీతో కూడా షేర్ చేసుకోవాలనిపించి ఈ వీడియోని ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఎన్నిసార్లు సన్సెట్స్ చూసినా ఎన్నిసార్లు సన్ రైజ్ చూసినా అస్సలు బోర్ కొట్టదు నాకైతే ఎంత పిచ్ అంటే ఆ రెండు కూడా సో మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఈ రాక్ హిల్కి వెళ్ళాము ఒక ఈవినింగ్ నేను తను తనకి ఆఫ్ ఉంది సో అలా సన్సెట్ చూద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళామన్నమాట ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే ఆ రోజు వెదర్ చల్లటి గాలి వేస్తోంది అండ్ ఒక పక్కన సన్సెట్ అవుతోంది ఆ పెద్ద పెద్ద రాక్స్ ఆ రాళ్ల పైన చాలామంది కూర్చుని యంగ్స్టర్సే కాదు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా చక్కగా అక్కడ కూర్చుని ఆ సన్సెట్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఎంత చూడముచ్చటిగా అనిపించిందంటే ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఒక కపుల్ అయితే పెద్ద రాక్ ఎక్కి కూర్చున్నారు అండ్ వాళ్ళతోటి పాటు వాళ్ళ డాగ్ కూడా ఉంది హస్కి నా ఫేవరెట్ డాగ్ అది సో అది కూడా పైన రాక్ పైన కూర్చోబెట్టి కూర్చున్నారు అనమాట ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ టు సీ అంటే ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ అన్నీ కూడా ఎంతో బాగా అనిపిస్తాయి కదా సో ఆ రోజు ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే చెప్పలేను ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా అంతకు మించి బాగుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూసారా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో పెయింట్ చేసినట్టు అనిపించింది ఆ రోజు సన్సెట్ చూస్తుంటే ఒకసారి ఏంటో రకరకాల ఏనో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి థాట్స్ లైక్ ఎలా జరుగుతుంది ఇదంతా యూనో కైండ్ ఆఫ్ మిస్టీరియస్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు క్వశ్చన్ తప్పితే ఆన్సర్ దొరకదు ఆ కలర్ షేడ్స్ కానీ అంత బ్యూటిఫుల్ షేడ్స్ ఎలా వస్తాయి అఫ్కోర్స్ అంత సైన్స్ కనుక్కుంటే ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి కానీ బట్ యూనో బట్ స్టిల్ కనుక్కోకుండా దాని అలా మిస్టీరియస్గా బ్యూటిఫుల్గా ఫీల్ అవుతుంటేనే బాగా అనిపిస్తుంది సో ఈ రాక్ హిల్కి ఎవరైనా మణికొండలో ఉంటే తప్పకుండా వెళ్ళండి చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ టైమ్స్ సన్సెట్ అండ్ మార్నింగ్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు వింటర్స్లో మార్నింగ్ టైం వెళ్తే బాగుంటుంది అండ్ క్లైమ్ చేయాలనుకుంటే కనుక కాస్త ప్రాపర్ యూనో గేర్ ఉండాలి యూనో బట్టలు అయినా షూస్ అయినా యూనో ప్రాపర్గా ఉంటే యూ కెన్ క్లైమ్ బెట్ అనవసరంగా పిచ్చి పిచ్చి క్లైంబింగ్స్ చేసి కింద పెడితే కాలేజీలు తిరుగుతాయి ఆ రోజు చాలా వీడియోస్ తీసాను బట్ అన్నీ పెట్టేస్తే ఆ వీడియోసే చాలా ఎక్కువైపోతాయి ఇది హోల్ మంత్లో జరిగిన అన్ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి నేను అన్నీ పెట్టట్లేదు జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే పెట్టాను అండ్ యా అ డే ఇన్ మై లైఫ్ అది ఫిబ్రవరిలో సన్సెట్ని ఎంజాయ్ చేయటం అండ్ ఆ సన్సెట్ని బ్యూటిఫుల్గా యూనో ఆస్వాదిస్తూ ఆ బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేసాము సో మీరు కూడా ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ లిటిల్ థింగ్స్ని ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పాలనేది నా ఉద్దేశం అనమాట చెప్పులంటే జారి పడతాం 
సో ఇప్పుడు తీసేద్దాం మంచిగా సన్సెట్ అవుతుంది అది చూసి ఏం చేస్తాను రికార్డ్ కూడా చేస్తాను టైం ల్యాప్స్ లో పెట్టి సన్సెట్ బ్యూటిఫుల్ అసలు కదా అమలు సో సన్సెట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ అది రికార్డ్ చేస్తాను అండ్ మంచిగా పిక్చర్స్ తీసుకుని వెళ్దాం ఇక్కడేనా తిరుగుదాం వెళ్దాం వెళ్దాం నాకు తెలిసి కాసేపట్లో అయిపోతుంది కదా సన్సెట్ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్కి ఉంది అందుకే చూస్తూ ఉంటే వీడియో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని అనుకుని ఉంటే సడన్ గా నేను ఎప్పుడో చూసిన ఒక ర్యాండమ్ యూట్యూబ్ వీడియో గుర్తొచ్చింది అనమాట సో వై నాట్ అదే ఒక ప్రయోగం చేసి చూద్దాము అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అదేంటంటే బేసిక్ గా హెయిర్ ని లేయర్స్ కింద కట్ చేసుకోవడం అనమాట సో యాక్చువల్లీ నా హెయిర్ కింద స్ప్లిటింగ్స్ చాలా ఎక్కువగా వచ్చాయి అనమాట సో నేను జస్ట్ ఆ స్ప్లిటెన్స్ వరకే కట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను ఫస్ట్ బట్ దెన్ యా ఒకసారి వైరల్ హ్యాక్ ని ట్రై చేద్దాం లేయర్స్ వస్తుందో రాదో తెలీదు ఏమవుతుందో తెలీదు బట్ దెన్ యా ట్రై చేద్దాము అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యా అనమాట గట్టిగా ఇదే పనికి మళ్ళ పనులు ఖాళీగా ఖాళీగా ఉండి యూనో హెయిర్ మీద ప్రయోగాలు అనమాట సో ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ జుట్టు పాడకుండా ఉంటే చాలు అనమాట అంటే పొద్దున్నే బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తే కనుక వెళ్ళేటట్టు అయితే చాలు సో ఎంత రిస్క్ కూడా తీసుకోకుండా మరీ ఎక్కువ కట్ చేయను కొంచెం కట్ చేస్తాను నేనేదో సరదాకు చేశాను మీరు మాత్రం ఏదో నేను చేశానని ఆవేశ పెడి చేసేసుకోకండి సో జస్ట్ హెయిర్ని మొత్తం రివర్స్ చేసేసి అక్కడ ఒక చిన్న బ్యాండ్ పెట్టి ఎంతవరకు కట్ చేయాలనుకున్నా అంత కరెక్ట్ కట్ చేస్తే లేయర్స్ రావాలి బేసిక్గా ఆ వీడియోలో అలా ఉంది సో అలా ట్రై చేశాను అయితే పర్ఫెక్ట్గా ప్రొఫెషనల్స్ ప్రొఫె ప్రొఫెషనల్స్ చేసినట్టు రాదు కానీ ఒకటి రెండు లేయర్స్ అయితే వస్తాయి బట్ తేడా అయితే చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన దానికి మనం చేసుకున్న దానికి సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ టెల్ యూ నాట్ టు ట్రై దిస్ ఎట్ హోమ్ జుట్టును పాడు చేసుకోవాలి నాకు లాగా దొరద ఎవరికైనా ఉంటే కనుక చేసుకోండి కానీ నిజంగా ఏదో ప్రొఫెషనల్గా చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం చేసుకోకండి రాదు అలాగా అది మాత్రం షూర్గా చెప్తాను నేను ఏదో సరదాకి సరదాకి మాత్రమే చేశాను అదనమాట సంగతి ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ లాగ్ లేకుండా నెక్స్ట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో చూపించేస్తాను చూసేయండి సో స్టైలింగ్ చేశాక ఇలా వచ్చింది చూసారు కదా లేయర్స్ అయితే ప్రొఫెషనల్స్ చేసినట్టు అయితే ఏం రాలేదు బట్ ఇంట్లో చేసుకున్నానికి ఈ మాత్రం వచ్చిందంటే రిటీ గుడ్ అనిపిస్తుంది సో ఇది అనేది వర్కింగ్ డే అనమాట చూసుకోకుండా వర్టికల్గా తీసేసాను వీడియో అయితే మీకు అనిపించిందా నాలుగైదు డేసే పెట్టి మంత్ ఫుల్ మంత్ వీడియో అన్నానేంటి అని చెప్పి సో మ్యాటర్ ఏంటంటే ఒకరోజు చేస్తే అది అడైన్ మై లైఫ్ 
ఒక వీక్ మొత్తంది చేస్తే ఆ వీక్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇది ఆ మంత్లో అక్కడక్కడ అక్కడ అనమాట అంటే ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి మేము ఫస్ట్ వీక్లో రాక్ హిల్కి వెళ్ళాము ఆ తర్వాత చాలా డేస్ వర్కింగ్ డేస్ ఒకటి రెండు మూడు అలా వచ్చాయి అప్పుడు తీసిన బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అలా మొత్తం మంత్లో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ జరిగిన ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకు బ్యూటిఫుల్గా అనిపించిన మూమెంట్స్ అన్ని రికార్డ్ చేసి పెట్టాను అనమాట సో అందుకని ఇది మంత్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇది సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మాధు ముందుగా ఛానల్ చూడబోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు సర్ప్రైజింగ్గా ఈరోజు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మన భారతదేశానికే గౌరవాన్ని దక్కించిన మోగులయ్య గారితో పెద్ద అయితోటి అనమాట ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసాము పెద్దయ్య మీకు పద్మశ్రీ వచ్చినందుకు చాలా 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 సంతోషం అందరి దగ్గర నుంచి కూడా మన భారత ప్రజల అందరి దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళ తరఫున నేను చెప్తున్నాను కంగ్రాచులేషన్స్ నా కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని కలడం ఈ బుజ్జి కిన్నర్ ని చూడటం అన్నది నా అదృష్టం అనమాట ఈ రోజు సో దీన్ని చూడటమే కాదు చక్కగా ప్లే కూడా చేశాను ఇందాక సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పెద్ద సో ఇది ఇంకొక రోజు పొద్దున్నే అనమాట పార్సల్ వచ్చింది అది నా మాయిశ్చరైజర్ సో ఆయిలీ స్కిన్ నాకు వాళ్ళ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆయి ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఆయిలీ స్కిన్కి సంబంధించిన మాయిశ్చరైజర్ మాత్రమే వాడాలి లేకపోతే నార్మల్వి యూస్ చేసామంటే మనకి యాక్నీ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఓపెన్ పోర్స్ వల్ల సో ప్లీజ్ యూజ్ ఆయిలీ స్కిన్కి సంబంధించిన మాయిశ్చరైజర్స్ మాత్రమే వాడండి అండ్ ఎక్కువగా వాష్ చేసుకోవడం ఫేస్ చాలా వాటర్ తోటి ఐస్ క్యూబ్స్ రబ్ చేసుకోవడం అంటే చేస్తే ఆయిల్ కాస్త కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ దట్ యూనో న్యూట్రోజిన్ ఆర్డర్ చేశాను చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ యూస్ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇట్స్ నైస్ నాన్ స్టిక్కీ నాన్ గ్రీజీ చాలా బాగుంది సో అదనమాట సంగతి ఐమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ఇట్ ఇక్కడ చూసారు కదా గాయస్ అది జస్ట్ అనదర్ డే కాదు ఇట్స్ వ్యాలెంటైన్స్ డే సో బేసిక్గా ఈ డేస్ అన్నీ కూడా మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే సిస్టర్స్ డే వ్యాలెంటైన్స్ డే యూనో వాట్ ఎవర్ ది డే ఇట్ ఇస్ అందరూ ఆ రోజు యూనో కొంచెం సర్కాస్టిక్గా మెసేజ్లు పెడుతూ ఉంటారు ఈరోజే గుర్తొచ్చాయా ఈరోజే చేసుకోవాలా ప్రతిరోజు స్పెషల్ అది ఇది అని నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మనం ఎవ్రీ డే రోజు బిర్యానీ చేసుకుని తింటే మనకి బోర్ కొట్టేదు అదంటే విరక్త వచ్చేస్తుంది సో యా ఐ మీన్ దట్ దట్ డజన్ మీన్ మనకి బిర్యానీ అంటే ఇష్టం లేదని కాదు మొలాటిని రాకూడదు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ సో ఇలాంటి డేస్ని కూడా మనం స్పెషల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటాయి ఒక రీజన్ టు సెలబ్రేట్ లైఫ్లో లేకపోతే ఏమీ లేకుండా చప్పిడిగా ఉంటుంది అస్సలు బాగోదు సో ఫైండింగ్ అ రీజన్ టు సెలబ్రేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ గుడ్ థింగ్ అని నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను సో ఎత్తుక్కుంటా అనమాట నాకు రీజన్స్ కోసం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి సో ఇట్స్ వన్ అనదర్ డే వ్యాలెంటైన్స్ డే అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ వీ సెలబ్రేట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మాకున్నంతలో మాకు వచ్చిన దాంట్లో మేము చేసుకుంటాం అనమాట అండ్ అది వర్కింగ్ డే నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచాను అండ్ ఎంత బాగుందంటే పొద్దున్నే ఫాగ్ మాట అది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ హైవే మీద మొత్తం ఫాగ్ కప్పేసింది అండ్ సన్ రైజ్ చూసాను ఆ రోజు యాజ్ యూజువల్ చెప్పాను కదా నాకు చాలా ఇష్టం సన్ రైజ్ సన్ సెట్లు అని ఆ రోజు సన్ రైజ్ చూసాను అండ్ ఆ తర్వాత చూస్తే మొత్తం రోడ్ అంతా ఫాగే చాలా అంటే చాలా బాగుంది సో వర్క్ వెళ్ళిపోయి నేను లేట్ ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చాను అండ్ హీ జాయింట్ మీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అనమాట సో తను సాయంత్రం కొంచెం తొందరగా వచ్చాడు నా కోసం సో ఆ తర్వాత నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచాను కాబట్టి తను విష్ కూడా చేయలేదు అండ్ నిద్ర కూడా లేపకుండా నేను డోర్ లాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను సో ఎలా విష్ చేశాను ఏంటి అన్నది మీరు వీడియోలో చూస్తారు చూడండి Hey guys, very good morning. So, what are you doing here? It's a good day for 5 hours. So, today is Valentine's Day. And I'm going to shoot a video. I'm going to start for max 5 minutes, 10 minutes. I'm going to wish you a day. 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 చిన్న సర్ప్రైజ్ లేకపోతే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను బేసిక్గా ఏమీ కొనలేదు కూడా గిఫ్ట్స్ ఏమి బట్ నా గార్డెన్లో నాకు ఉన్న ఏకైక ఫ్లవర్స్ బోగన్ విల్ మై ఫేవరెట్ సో అవే చిన్న ప్లాక్ చేసి అక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నాను తను లేచే టైంకి ఉంటాయి కదా అది సంగతి లెట్స్ గో టైం వేస్ట్ అవుతుంది
కోసేసాను త్రీ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనమాట సో అన్నీ కలిపి అక్కడ పెట్టేస్తాను అండ్ చూపిస్తాను తను పడుకునే ఉన్నాడు ఇంకా సో ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం దగ్గరికి అరేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట అలా పెడితే బాగుంటుందా అని ఫిగరింగ్ అవుట్ ఏది ఏటు పెట్టాలి అని చెప్పి బికాస్ పెద్దగా కలర్స్ లేవు కదా మూడు కూడా మూడు డిఫరెంట్ కలర్లు పింక్ ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ సో కాస్త ఎలా పెడతా చూడ్డానికి బాగుంటుంది అని చెప్పి ఐమ్ జస్ట్ ఫిగరింగ్ ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్ సో ఎవరికైనా కాస్త డ్రమాటిక్గా అనిపించవచ్చు బట్ యా ఐ మీన్ లైఫ్లో డ్రామా లేకపోతే ఏముంటుంది బాగా ఉండాలిగా కొంచెం అన్న సో ఐ లైక్ ఇట్ దిస్ వే యూజువల్గా కూడా జనరల్గా అప్పుడప్పుడు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తను వచ్చే టైంకి నేను ఇంట్లో లేకపోయినా స్టిక్కీ నోట్స్ పెడుతూ ఉంటా దాంట్లో అంటే ఏదో ఒకటి రాసి యూనో తను వచ్చి చదివినప్పుడు దాన్ని a few seconds of that smile is all i want uh, that's me, that what makes life spicy and anpistadi chin chinna you know bits of romances is cool baunte so undali unte baaguntundi ani na feeling anamata so nenu ala chestanu and he also does that so yeah dan ki oka plaster chuttesi daggariki pettanu anamata udipok separate aipokunda basic ga adi sangati సో అన్నీ అక్కడ అరేంజ్ చేసి పెట్టేసాను బట్ రియాక్షన్ రికార్డ్ చేయడానికి నేను ఉండను తను కూడా రికార్డ్ చేసుకోడు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ సర్ప్రైజ్ అవుతాడు అని నాకు పక్క తెలుసు సో అది నా సంగతి ఇంకిప్పుడు షూట్కి వెళ్ళిపోవాలి సీ లీటర్ బాయ్ చెప్పాను కదా ఆ రోజు మార్నింగ్ సన్ రైజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఫాగ్ ఉంది రోడ్ అంతా చాలా బాగుంది అండ్ ఆ రోజు సాయంత్రం వచ్చేసరికి తను నాకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు చెప్పాను కదా చిన్న చిన్నమైనా కూడా ఐ గెట్ ఎక్సైటెడ్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఐ ఎంజాయ్ దోస్ మూమెంట్స్ సో నాకు చిన్ని చిన్ని ఆనందాలు చాలు పెద్ద ఉంటే ఓకే బట్ చిన్న కూడా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాను సో గాయస్ ఇది తను నాకు తీసుకొచ్చిన డైరీ మిల్క్ అనమాట హార్డ్ బ్లష్ అని నేను అన్ని చాక్లెట్సే అని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు కొంచెం కీన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే చెప్పింది ఏంటంటే వ్యాలంటైన్స్ డే స్పెషల్గా తయారు చేస్తున్న చాక్లెట్ అనమాట ఇది సో కొంచెం కమ్ క్లోజర్ సో ఇవన్నీ నార్మల్గా బ్లాక్సే కానీ మీరు కొంచెం దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ హార్ట్ షేప్ కనిపిస్తుంది
సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఏమైనా పెట్టేయడేమో చూద్దాం లావెండర్ హార్ట్ దిస్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ నాట్ అ నార్మల్ చాక్లెట్ సరే టూ గుడ్ కదా క్యూట్ బాధ డిఫరెంట్ ఉంది థ్యాంక్ యూ నాని సచ్ అ క్యూట్ చాక్లెట్ దీన్ని పాప్ చేయాలి అంటే ఏం కాల్ నుండి వెనకాల నుంచి ఓకే సో అయితే దీన్ని పాప్ చేద్దాం పాప్ చేయాలంట ఈ బ్లాక్ ని జాగ్రత్తగా చేసి ఓకే ఇంతేనా ఇలా నొక్కడమేనా వచ్చింది That's a heart. Cute one. Happy V-Day. Huh? Okay, we are heading out now. We are going to go to the road. 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 We both like street foods. సో అదనమాట సంగతి సో కాసేపు అలా బయటకు వెళ్ళి పొద్దు నుంచి లేము తను వరకు వెళ్ళి వచ్చాడు నేను పొద్దున్న పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి మధ్యాహ్నం వచ్చి పడుకుని లేచి సో ఇలా ఉంది ఇప్పుడే కాబట్టి ఇంకా సో అలా సరదాగా రోడ్డు మీద పడి చిరుతిళ్ళు స్ట్రీట్ ఫుడ్లు తినేసి ఇంటికి వస్తాం అనమాట అదే అది తల ఒప్పుకోవాలి సరే ఓకే లెట్స్ గా దా సో గైజ్ మీకు ఈ ప్లేస్ తెలియకపోతే ఓకే బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అనమాట ఇది హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్లో ఉంటుంది ధవనగిరి బెన్నీ దోశ అనమాట ఈ ప్లేస్ పేరు అండ్ ఇక్కడ దోశలు ఉంటాయి మామూలు కాదు ఒక రేంజ్ అంటే ఒక రేంజ్లో ఉంటాయి నాకైతే పిచ్చ పిచ్చగా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇది దోశలకి సో మీరు వెళ్ళకపోయి ఉంటే తినకపోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒకసారి వెళ్ళి తినండి యూ విల్ థ్యాంక్ మీ లేటర్ ఫర్ షూర్ సో యువ వెల్కమ్ ముందే చెప్తున్నాను అండ్ మేమైతే అసలు ఎప్పటి నుంచో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ అసలు కుదరలేదు నాకు ఫైనల్లీ వ్యాలంటైన్స్ డే కుదిరింది సో వెళ్ళడం అండ్ మీ మీతో షేర్ చేసుకోవడం అండ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద వీడియో రైట్ హియర్ ఇక్కడే దోశలతోటి ఫన్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ యా వెళ్ళకపోతే వెళ్ళండి ఎంజాయ్ చేయండి ఎంజాయ్ ద లిటిల్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఐ లవ్ యూ గైస్ సో మచ్ మళ్ళీ మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఐ లవ్ యూ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అయిపోయింది నా అకౌంట్ వచ్చేసి శ్రీమాధవి అండర్ స్కోర్ శాస్త్రి లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్